Kutaja jina la mtu tofauti na mpenzi wako mnapo sexy madhara yake. Kwa mtoto mada hii baada ya kaka mmoja kukutana na kesi hii ya mwanamke kutaja jina la mwanaume mwingine wakati wanafanya mapenzi na ilimuumiza sana sana na hasa kizingatia kwamba mtu yule amekuwa na mazoea makubwa na huyu mpenzi au mke mtarajiwa hali hii inaweza kumkumba mwanaume au mwanamke lakini inawakumba sana wanawake kujikuta kama vile mtu anajamba kupanga lakini kinatokea sasa hali hii ni mbaya kwa sababu gani inapewa tafsiri mbaya sana kwa tafsiri imefanyika katika maeneo haya ya ubongo wa mwanadamu na imeonekana kwamba ni jambo ambalo linatokea kutokana na ubongo ulivyo Tafiti ilifanywa na chuo kikuu cha Groningen cha uko Uholanzi au Netherlands inaonyesha wazi kabisa kwamba wanadamu wana hali kama hiyo kutokana na ubongo wao kuwa na mafaili sawa ambayo ni kama vile ni mtandao wa information wa taarifa sawa mtandao wa mishipa ya fahamu ambao unatunza kumbukumbu zinazofanana maeneo yanayofanana watu wanaofanana utamu unaofanana vitu vinavyofanana kwa hiyo kuna sehemu hiyo ya ubongo inayo ambayo inasababisha mtu akumbuke vitu na akajikuta na vitamka au anavisema au anavifanya tutaamba kufahamu kwamba ubongo wako una sehemu mbili kuna sehemu unaweza kuitawala inaitwa conscious na sehemu ya pili ambayo unaweza kuitawala ambayo inaitwa subconscious Tasema hii ya pili ambayo kitawala ambayo inaitwa subconscious inaweza kukumbia mambo mazito sana. Sasa katika tafiti hii ambayo imerekodiwa kwenye jarida la kisayansi linaloitwa Journal of Memory and Cognition ambayo tafiti ilifanyika miongoni mwa watu 1107. Linasema hali kama hiyo hujitokeza pale ambapo kuna kuwepo na msisimko mkubwa, sawa? Msisimko mkubwa ambao unaitwa kwa jina linaloitwa kama spreading activation Sasa hii spreading activation maana yake kuna vitu vina vina vina, vina tikiswa tikiswa Sasa hujui kipi kitaruka sana na kikatokea juu <laughs> no, Na kama vile umeshika gololi una vina ushorusho hivi sasa ina yani vina vina sambaa kwenye ubongo Sasa hujui kipi ambacho kitarushwa ambacho kitakuja kwenye sehemu ile ya kusema unakuta Jofre ukamuita Hamisi sasa kukana zile kumbukumbu zimechanganya changanya. Sasa inaumiza sana. Inaumiza sana na sasa mwenzio anaweza sikwambia kwamba amegundua kwamba umetaja jina la mtu mwingine akakaa kimya lakini anafanyia kazi. Dada mmoja katika tafiti ya mada hii ya leo anasema hivi We hear it and we dwell on it. Ni sawa? Anasema hivi, anasema nakisikia lakini nakisikia huona anaona sijasema lakini bado endelea kukiwaza kwa nini ametaja jina la Jenifa wakati mimi naitwa Zaina. <laughs> mimi naitwa naitwa Zaina au Zuena, alafu naita Jenifa. Jenifa, baby, kuna uchi mzuri. Kuna uchi mzuri baby. Samani. Samani haitoshi. Hallelujah. Samani haitoshi rafiki yangu hapo umeshavuruga mambo. Sawa? Kwa hiyo ile ile sehemu ya ubongo inaweka kumbukumbu mtaalamu huyo aliyokuwa anaongoza utafiti huo wa chuo kikuu cha Groningen huko Holland anasema hivi Those thrills quality of orgasm and feeling of closeness were associated with that person and his or her name Kwa hiyo utamu unaopewa na huyu mwanaume unaulinganisha na wayule au unaona wayule ni mkubwa ni mzuri zaidi kwa sababu ana atango huyu anakibamia ndawa <laughs> kwa hiyo ni la moja katika tafiti ya madai akasemaje akasema sisi wanaume si mnajua bwana sawa sisi wanaume ufika kileleni na chukua muda mrefu sawa na kama nafika mrefu labda tumuite mwingine kwenye akili akusaidia kukusukuma anisukume niende kileleni haraka <laughs> asa lolo ni mbaya sana sawa wanaume anajisikia vibaya kwa nini namkumbuka mwanaume mwingine wakati mimi nipo kwa nini namkumbuka mwanamke mwingine wakati mimi niko hapa sawa una mwita witness. Sasa wakati mimi si witness. Witness hayupo hapa. Witness ametoka wapi? Eh? Witness hapa hayupo. Ina ametoka wapi? Unaweza kuona sasa anaweza asionyesha amekasika lakini anakasika. 
Kuna jumla la msingi sana ufahamu kwamba ni kitu ambacho kinapaswa kipigwe vita. Uwe makini sana usitaji jina la mwanamume mwingine au mwanamke mwingine. Hebu imagine kama wewe ni mwanamke. Mumeo anaitwa George. Ukaita jina la Abdala. Sawa? Alafu kwa bahati mbaya Abdala ni ilani au ni rafiki au ni ni mtu ambaye mnafahamiana. Alafu mtoto akazaliwa anafanana na Abdala, afanani na mimi. Sawa? Unaona kama unajisikia vibaya sana? Wale wakati nafanya mapenzi na mimi ulimtaja Abdala. Wakati mimi sio Abdala. Alafu mtoto akazaliwa anafanana na Abdala. Eh, rafiki yangu, tunaweza swala bala. Sasa wanaume wanavumilia mengi, sawa? Sawa. <laughs> Sasa ni jambo la msingi ufahamu kwamba haya mambo yanapaswa yapigwe vita sana. Kwa kuwa makini acha kumwaza mpenzi wa zamani inatokea sana kwa wapenzi wa zamani kutaja majina yao kutajwa sawa acha hata kama ukutana naye ni hai hai basi si mwanzo kukutiana story si you unajua fulani yuko wapi si you no kama mbali na mpenzi wa zamani inaweza kuletea shida kasa mtoto akafanana na mpenzi wa zamani eh ndio muona facebook tunaisha kupiga naye picha na muona mtabe za leo mfanana na mpenzi wako wa zamani da inaumiza kweli sawa au jilani kasa mwanamke kadhaa sawa kadhaa mtoto anafanana na wewe sababu so, wakati umemuita jina ya umemuita Jenifa wakati yeye ni Halima alafu mtoto yule yule ndani Jenifa kaja kadhaa mtoto anafanana na wewe unaweza kuona jinsi gani inaweza kwenda shida kwa hiyo kwa maangalifu sana sawa ni Dr. Paul Nelson Mwipopo kutoka kliniki ya afya mapenzi kama hujajisajili sajili sawa kuna kibogo cha kunipa kibande kwa subscribe bofu ya pale utapata maelekezo ini video nyingine unayo kuja uweze kuipata kwa urahisi. Video inakuja hivi karibuni ni tamu sana. Anasema mwanamke mwenye mapenzi ya dhati anakuaje? Sawa, hiyo ni mada ambayo usije ukaikosa. Nyingine ni kuomba msamaha unaokubalika. Unaombaje msamaha unaokubalika? Hizo ni mada ambazo zinakuja. Kwa hiyo jisajili haraka sana. Hii ni kliniki ya afya mapenzi na Dr. Paul Mwipopo. Bye.